a primeira parte da pergunta é fácil responder, a todo momento. Né? A partir de que momento? A partir do momento que ele foi feito. Assim que ele acabou de ser feito, ele precisa ser revisto, porque você não tem, né, quando você está fazendo, você está fazendo só né, você com o seu grupo, né, que preferencialmente é um trabalho a ser feito em grupo, né, sozinho, você fica muito limitado só com as suas visões, tá? mas no momento que ele acabou de ser feito, foi aquilo que eu mostrei ali, ele é um conjunto de suposições, então ele tem que ser começado a ser revisto imediatamente. E o momento, se tem algum, alguma sinalização de quando mudar, tem, né, quando você expõe, e, é, aquele modelo né, de uma forma traduzida em protótipo, em produto mínimo viável para o seu cliente, e você tem uma resposta ruim. Né? Você não tem uma resposta adequada do que você imaginava. Isso é mais do que suficiente para você já mexer em alguma coisa e tentar de novo. Então, até quando a gente fala dos testes, é, a ideia não é fazer um teste só. Faz cinco variações do mesmo teste. A gente está falando de botar página na internet, botar anúncio no Google ou em alguma ferramenta dessa, dá para fazer isso com muito pouco dinheiro. Né? E aí você testando várias coisas em paralelo, vai ter mais fácil ter uma sensibilidade de que caminho indica ser mais promissor. Não é nenhuma conclusão, mas são informações extremamente importantes para serem aplicadas novamente no modelo de negócio. Então é um processo extremamente interativo, vai e volta, vai e volta. Né? É um ciclo que fica girando até encontrar aquele encaixe. Esse encaixe é fundamental. É quando você vê que aquela quantidade de funcionalidades do seu produto já atrai uma quantidade suficiente, né, uma quantidade razoável, significativa de clientes pagando por aquilo. Não é cliente dizendo, ah, eu compraria. É cliente pagando por aquilo. 